Bom, eu tava conversando aqui no pequeno intervalo junto com a Atila e eu até peço desculpa pra vocês que a percepção é que eu tô um pouco irritado hoje. Assim, não é nada pessoal. É, às vezes a gente, acorda, impressão, a gente acorda com a macaca, às vezes, assim. Né? Não, em geral, eu gosto de ter o ambiente mais, mais tranquilo. Assim, hoje eu tô, acho que talvez um pouquinho mais pesado. Mas o que acontece, Atila? É, como eu tava falando pra Atila também, é, às, vezes, às vezes a gente sente falta de fazer debates, assim, é, mais aprofundados em pontos do tema que não o tema amplo. O tema amplo é sempre muito difícil, né? A gente está tratando de Gênesis, Apocalipse, um milhão é. de textos, um milhão de contextos, é mais difícil assim. Então, por exemplo, Colossenses capítulo 2 é um dos poucos textos da Bíblia que são difíceis a respeito da guarda do sábado. É. Que, que difícil isso, para vocês, isso, caso, exatamente. Né? Difícil, difícil. Para o adventista defender. Isso, isso, é difícil que, 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 é pra, que é pra defender. Se o Jamier, se tivesse aqui, ele ia chamar de criptonita. Criptonita de Jamier. Exato. Um abraço para o pastor Jamier. Esses tem alguns né? outros, né? Que são usados. Galatas 2, Romanos 14. É, mas Colossenses, e, é, mas Colossenses 2 é, é, é mais difícil. Mas o que acontece? Um, existem várias teses de doutorado sobre o que, que significa ou não. E é uma questão um pouco complexa. Mas brevemente colocando aqui, tradicionalmente no adventismo, se fazia a distinção entre os sábados cerimoniais e o sábado semanal, até por isso o Atila argumenta bem cuidadosamente, ó, oh, a lua é o mensal o sábado é o semanal né, exatamente para evitar essa argumentação, que então aqui os sábados cerimoniais seriam abolidos e o sábado moral dos dez mandamentos não, mas essa não é a visão de todos os adventistas e nem a minha particular que acontece. Mas é a da maioria. Tá? É a maioria, sim. É, assim, é uma visão popular, Isso. vamos dizer, porque é uma forma de se desvencilhar, né? Deixa, deixa é... ele escorregar, pastor, fica tranquilo. Não, não, a gente, eu, eu sempre trato as coisas com clareza, assim, se eu Muito tiver bem, tempo suficiente, ser. a gente coloca as questões bem de boa. Então, é, eu acredito que essa argumentação de que isso aqui é sábado cerimonial é equivocada. Entretanto, é, não tem problema que o seu sábado é, dos dez mandamentos ou moral e, e etc. O, o problema aqui é que isso está num contexto de uma heresia que é meio pagã e meio judaica que havia em Colossos, e que de fato precisava ser combatida. Então veja, ó, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Perceba que isso aqui é uma unidade de questões. E perceba que não necessariamente isso implica que não existem regras a respeito destas coisas. Atos 15 foi que você defendeu que é uma coisa que o gentil, por exemplo, precisa seguir. Atos 15 tem regras sobre comida. Você não pode comer a carne do animal sufocado, com sangue. Entende? Então, se alguém pegasse o texto de Colossenses 2, para dizer o seguinte. Ninguém vos julgue pelo que você come. Pode comer o que Atos 15 proíbe que você coma. Você iria contra. Sabe? Entende? Porque a igreja, o Espírito Santo, ele tá dando um, um mandamento lá em Atos 15, que é sobre comida. E, e esse mandamento existe. Você não pode chegar depois e dizer assim, não, ninguém vos julgue por isso aí. Se Paulo fosse, um, vamos dizer assim, se fosse esse o entendimento, você diria o seguinte, Atos 15, o Espírito Santo falou, agora Paulo diz o contrário, não, ninguém te julgue porque você come não, cara. Pra dizer que essa regra não existe, que ela é irrelevante, não dá pra tratar o texto dessa forma. Pior ainda é você abolir um dos dez mandamentos em cima de um texto desse tipo. Porque pode ser que havia uma, uma heresia uh, pagã e judaica. O texto, no contexto, fala de rudimentos do mundo, fala de filosofia dos homens, fala de negar a divindade de Cristo, fala de culto a anjos. O texto de Colossenses 2 ele é rico nesses aspectos da heresia Colossenses. E os estudiosos eles nem entendem exatamente o que era essa heresia. Então, o que acontece? Com certeza, em Colossos, havia uma heresia judaizante a discussão não é tanto sobre a circuncisão em Colossenses, o que também é uma coisa curiosa a maioria dos judaizantes no Novo Testamento é, é tudo em torno da circuncisão mas aqui é uma coisa um pouco diferente, é uma coisa mais elaborada, filosófica, com culto a anjos e essa coisa de um sei lá, um judaísmo paganizado ou algo do tipo nesse tipo de contexto, Paulo fala assim ele pega esse pacote, que provavelmente se pregava a guarda do sábado, a guarda das luas novas, cerimônias e sacrifícios, talvez isso tenha que ver com comidas e bebidas, e ele diz, isso aí não é o critério, essa heresia que está sendo pregada para os Colossenses, isso aí não é o critério, e o sábado está no meio, então o que acontece, existe um uso herético da guarda do sábado? Claro que existe esse uso pode ser e deve ser combatido? Claro que pode. Mas ele não pode abolir o mandamento? Porque aí você teria problema com inúmeros outros tá, textos. Mas aí você está assumindo que esse ensino existe herético da corda do sábado, eu também concordo. Isso, eu acho que eu, eu concordo. Ele é. pode ser combatido. Então, claro. mas calma aí. Então você 
Então você está indo contra o que a Ellen White disse, né? Exatamente. Que a Ellen White disse que sem o sábado não tem como ser salvo, né? Não, mas aqui não você é. Você concorda é, com a Ellen White é, é ou com a Bíblia? Eu, eu concordo com a Ellen White e com a Bíblia também, mas é que o ponto é assim. Não, se o senhor concordar com a Ellen White, não, não, mas você é que pode concordar é, com é complica... Não, claro que pode. É, Romanos 2, verso 13, fala que os que guardam a lei vão ser justificados. O senhor já terminou que é uma de coisa... Colossenses? Já. Mas o ponto é o seguinte: Romanos 2, 13 fala que quem guarda a lei vai ser justificado. Então, Paulo está defendendo algo muito parecido então, com o que a Ellen White fala é, lá então, sobre, é verdade. sobre isso aí. Eu não estou no debate, mas eu já vou passar para o Sorate. Mas é que assim, quando o Paulo disse isso, ele está elogiando ou ele está criticando? Ele está falando a verdade. Quem, quem guarda, guarda a lei, lei vai ser justificado. Ele tá dizendo, quem, você, quer, você escolhe Naquele a lei, contexto. então você vai ser julgado por ela. Não, não, não é, isso não que é tá julgado, ele fala texto. justificado. Vai ser justificado por ela. Você conhece alguém? Não, não, é que a comparação... De Adão até aqui, você conhece alguém que vence esses não, dez mandamentos? Mas é que não é esse o ponto. termina ileso? Não, é que o ponto não é este, Paulo. O ponto é comparar o judeu infiel com o gentil fiel. O pastor, gentil fiel que deixa, guarda deixa a lei, eu... ele é justificado. Okay, pastor Atti. Vamos lá, então o um problema... Bom, todo adventista que eu conheço, eu descobri hoje que não é o Carlos Ezequiel, diz que esse sábado de Colossense é um sábado anual. O sábado semanal não foi, não foi abolido aqui. Esse argumento é novo que o senhor usou, mas já que o problema é o contexto, o contexto aqui está dizendo de uma heresia que ele acabou de dizer ali. Tá, então tá bom, pastor. Aqui, Colossenses 2,16, é um texto claro. O senhor acabou de dizer. Ah, porque havia umas heresias sobre a guarda do sábado. É exatamente mesmo. E nós temos que combater. É o que nós estamos fazendo aqui, combatendo essa heresia da obrigação de guardar o sábado. Não, isso essa não é heresia. É, plena. Agora, tudo bem, vamos supor que o senhor esteja certo ou que o senhor não está. Qual que é o contexto aqui, então, pastor? De Carlos capítulo 4. Qual a heresia que ele estava debatendo, combatendo aqui? Quando ele disse assim no capítulo 4, verso 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Ah, qual a heresia, pastor, que ele está debatendo aqui em Romanos capítulo 14? Ó, verso 15. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso de dia, para o senhor o faz. O que come, para o senhor come, porque dá graça a Deus. E o que não come, para o senhor não come, dá graça a Deus e etc. O senhor te fez uma pergunta para mim, eu preciso respondê-la. Se alguém usar Colossenses 2,16 e falar bem assim, ó, isso aqui está dizendo que você não pode comer isso, comer aquilo. Aqui está falando de comida consagrada aos ídolos. É o contexto que o senhor usou e ele advoga contra... É por isso que é bom contextualizar. Ok? Eu ia, nem, eu ia até argumentar que esse sábado aqui não é anual, mas dispensa porque não é Sim, o não. seu argumento. Tranquilo. E esse argumento do senhor é pior ainda para o senhor. Porque se o problema aqui é o contexto, qual é o contexto de Gálatas? Qual é o contexto de Romanos? Contexto. E qual é o contexto de Atos capítulo 15? Tem, 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 bastante, tem, tem bastante contexto tudo isso. Mas o que eu estou demonstrando para você é que não se pode pegar, não te julgue por comida e bebida como se não houvesse regra, porque aí Atos 15 não seria a regra. Assim também, não se julgue pelo sábado, não quer dizer que não existe o mandamento da guarda do sábado, porque aí não existiria a regra, tá? Mas o, o ponto é assim, é, Gálatas capítulo 4 também é um texto difícil, não resta dúvida. É, é um, né, um, assim como Colossenses 2. Entretanto, é aquilo. Colossenses 2 ele é mais difícil porque ele trata explicitamente do sábado. Em, em Gálatas 4 existe um contexto um, um pouco velado, né? Porque a ideia é da guarda de dias. Um dos problemas desse texto é que os, os Gálatas eles eram pagãos que se converteram ao cristianismo e agora estavam sofrendo influências é, judaizantes. E, e uma das hipóteses de Gálatas 4 é inclusive que os gentios, gálatas, cristãos é, pudessem inclusive ainda guardar festas pagãs, por exemplo ou, ou coisas do tipo ou vamos trabalhar com a hipótese de que uma heresia parecida com o que houve em Colossenses houve em Gala, na Galácia, e aí ele tivesse é, vamos dizer assim indo contra esta heresia entende? esse é o ponto é, não existe problema que isso aconteça não existe problema de você pegar, vamos dizer que fosse o sábado aqui. É, um, um mau uso da guarda do sábado pode ser combatido, inclusive dentro da igreja adventista do sétimo dia. No adventismo, de vez em quando, surgem pessoas com, com a ideia de que tem que se guardar as festas judaicas, da circuncisão, ou da circuncisão não, mas é, do, dos tabernáculos, da, da Páscoa, do Yom Kippur, e nós nos levantamos contras, também baseados nesses argumentos de Paulo. O problema é que 
abolir um dos dez mandamentos no sentido do mandamento de Deus para todas as pessoas nesse tipo de contexto é uma coisa que, por exemplo, Galatas 4 nem fala do sábado você tem que inferir um negócio que quer dizer aquilo que no final um dos, um dos dez mandamentos desapareceu, mano Deus nem, mais, Deus nem mais trabalhou seis dias e descansou no sétimo. Jesus nem é mais o Senhor do sábado. As mulheres nem mais guardaram o sábado. Paulo nem mais guardou o sábado. E etc. E Paulo falou, eu não cometi nenhum então ele pecado. Quebrou o então ele quebrou o mandamento, então? Quem quebrou? Paulo? Paulo? Não, 